Okay, so Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Cikgu ucapkan pada awak semua uh, Okay, um, so first of all Okay, cikgu nak ucapkan selamat Berpuasa untuk hari yang ke 12 tak silap cikgu kan Hari yang ke 12 Hari yang ke, sorry ada apa? Berapa? Berapa? Oh, 13. So, hari yang ke-13, uh, terawih yang ke-14. Okay, so um, selamat berpuasa. Hai, Cikgu Zati. <laughs> okay, so selamat berpuasa dan selamat menjalani uh, ibadah lah. Ibadah uh, puasa di bulan Ramadan ni. Okay, uh, and siapa yang, siapa yang berpuasa lah. Uh, so, kalau yang tak berpuasa tu, mungkin pagi ni uh, awak sarapan apa? <laughs> okay. Alright, hi Hi Cikgu Bushra, hi Cikgu Zati Okay, so sebelum uh, Cikgu teruskan uh, Dengan perkongsian Cikgu hari ni Cikgu nak uh, tengok Cikgu punya device lagi satu, okay Hi Adriana Okay, sekejap eh Take time pula Hai hai Wah ram boleh tahan juga ramai ni Awal awak bangun pagi ke kejap lagi ada kelas <laughs> Okay uh, Loading pula yang itu Okay so hari ni Okay hari ni cikgu agak excited sebenarnya Okay sekejap So hari ni cikgu agak excited sebenarnya untuk um, nak cerita ataupun sebenarnya nak berkongsi lah uh, dengan awak semua um, Tentang tentang okay, um, salah satu teknik belajar Hai cikgu Bushra okay. Salah satu teknik belajar ataupun boleh cakap Uh, teknik belajar yang berkesan lah uh, Okay So as an introduction Okay Semua orang Okay Cikgu percaya yang tengah menonton ni pun Awak mungkin adalah Bakal Bakal uh, Bakal Bakal Betul gaya cikgu Okay Bakal uh, Menduduki peperiksaan Besar Tak kisahlah SPM ke uh, SPM ke uh, PT3 Walaupun PT3 dah post pun Tapi awak still Akan ambil exam besar Okay, UPSR mungkin ada student yang ambil UPSR kat sini Ataupun mungkin yang tengah menonton cikgu sekarang ni parents ah, Parents kepada anak yang bakal menduduki peperiksaan besar Okay, tapi kalau katakanlah tak ambil exam besar pun tahun ni Mungkin awak student form 4 ke, form 2 ke, form 1 ke um, Still, cikgu rasa uh, Still cikgu rasa uh, video ni akan jadi bermanfaat juga untuk awak Sebab apa yang cikgu akan share hari ini Dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat Untuk awak gunakan Sehingga uh, Sehingga awak bekerja nanti Okay So Apa agaknya yang cikgu nak share tu Agaknya sesiapa boleh nak teka tak uh, Cuba komen dekat situ uh, Ada sesiapa nak teka tak Ha, ada siapa nak share tak? Eh nak share pula Nak komen ke Nak bagi tahu Mungkin dia macam nak bagi Dia punya idea Ataupun Nak bagi tahu apa yang, Mungkin dia tahu apa yang cikgu nak share hari ni Saya form 4 Oh hi ha, Kalau awak student form 4 Ataupun awak bukan student yang bakal ambil Exam yang besar Okay Ini cikgu rasa merupakan satu um, Satu apa eh Satu langkah awal yang awak boleh ambil Ha, supaya awak boleh score nanti So bila awak start awal uh, Nanti lebih senang lah nanti bila awak nak exam Okay Alright So apa yang cikgu nak bagi tahu dan share hari ini Ialah berkaitan dengan Semua orang Semua orang dia rasa macam Bila kita belajar tu rasa susah Ataupun bila kita nak um, Bila kita macam nak buat revision ke Masuk kelas ke Kita rasa macam Cikgu rasa macam tak kena lah Rasa macam kenapa saya masuk kelas cikgu Saya masuk kelas, saya fokus Saya ambil nota Saya dengar apa yang cikgu cakap Saya buat latihan Tapi kenapa saya tak boleh skor Haa soalan yang ramai sangat student tanya Kenapa saya tak boleh skor 
Ha, agaknya kenapa? Awak rasa kenapa awak tak boleh score? Ataupun kenapa susah sangat saya nak ingat sesuatu tu? Apa yang saya lacking sebenarnya? Ha, pernah tak awak rasa macam tu? Cikgu honestly masa cikgu um, masa cikgu zaman cikgu belajar, okey. Cikgu pun pernah encounter such a uh, situation yang mana bila cikgu belajar, cikgu rasa macam dah banyak kali baca ni tapi kenapa rasa macam tak masuk ajar yang bersesuaian. Uh, and cikgu gunakan sampai sekarang Okay, so Apa yang cikgu nak share hari ini ialah berkaitan dengan Okay, cara belajar Cara belajar yang bersesuaian dengan awak Yang dikenali sebagai uh, Kita bukan belajar ni tau Cikgu cuma nak share knowledge yang cikgu ada So, kita ada teknik belajar V A K T uh, V A K T V A K T Waktu, <laughs> waktu apa tu <laughs> Okay, so siapa pernah dengar ni? Ha, siapa pernah dengar Siapa pernah dengar teknik belajar ni? Hmm, siapa pernah dengar teknik belajar ni? B-A-K-T hmm, Rugi tau siapa yang tak tengok video cikgu ni Sebab cikgu nak nak bagi tahu ke awak ha, Dengan awak menggunakan teknik ni InsyaAllah awak akan lebih senang nak faham, lebih senang untuk awak menghafal, lebih senang untuk awak score nanti. Hmm. So, siapa ada idea? VAKT ni apa? Ha. Saya tahu VAK je. Okay, so sebenarnya asal usul ni memang datang daripada VAK sahaja. T ni dia selepas dia buat macam revision, revision on the technique. So, dia tambah lagi satu. Hai, hai Adam Farid. Uh, okay, so cikgu terus je lah. Uh, sebab nanti cikgu ada kelas nanti pukul sebelas setengah. Uh, takut nanti tak sempat nak share dengan awak. Okay, so V dia stand for, V stand for visual. Okay. A A Auditory Okay K Kinesthetic Kinesthetic P H E T I C And T ni Tactile Okay So Okay, so basically ah, Okay, so basically ini Okay, ini merupakan salah satu teknik Okay, teknik belajar yang awak boleh gunakan Okay, yang awak boleh gunakan semasa awak tengah nak belajar lah <laughs> Okay, so Apa yang cikgu nak bagi tahu ialah First, awak kena faham Bila kita belajar Okay, bila kita belajar Macam mana otak kita Macam mana otak kita ataupun diri kita proses Proses bahan yang kita dah belajar tu Contoh hari ini Awak katakanlah awak student form 4 Ataupun form 5 Awak belajar tentang nutrisi Awak belajar tentang nutrisi First awak belajar tentang factors Yang affect seseorang tu uh, Dari segi dia punya pengambilan uh, Pengambilan makanan Ataupun dia punya balance diet macam mana Kemudian awak belajar pula Cik Wai selalu cakap pasal teknik sebelum start belajar ha, Kan? And And teknik ni memang dia proven Proven uh, apa ni, membantu pelajar Okay, so um, Kat mana tadi? Okay, so nutrisi Kemudian awak kena belajar tentang enzim yang terlibat So dekat mana bila uh, bila awak makan Dekat mana first uh, tempat pencernaan yang berlaku Which is dekat mulut Lepas tu dia masuk dalam esophagus Esophagus tak ada enzim Lepas tu dia masuk kat perut Duodenum And then usus kecil Okay So, apa yang cikgu nak bagi tahu ialah semua yang awak belajar tu yang cikgu awak cerita ataupun kalau awak ada dekat PTTI, cikgu PTTI bagi tahu macam-macam cara itu, cara ini. So, semua tu akan direkod dekat dalam awak punya kepala. Otak kita, ilmu yang kita dapat tu, bahan yang kita belajar tu, dia masuk dekat dalam long term memory. Instead of dia duduk dekat dalam short term memory, which cikgu bagi tahu sikit, okay, sebab cikgu belajar psikologi. Cikgu belajar tentang psikologi and uh, salah satu course yang cikgu, cikgu belajar ialah berkaitan dengan kognitif, kognitif psikologi. Yang mana dia ajar tentang uh, macam mana kita punya memori ni dia bekerja untuk bantu kita dalam kehidupan seharian. For example, bila kita belajar. Okay, so macam yang cikgu dah bagi tahu masa kelas yang sebelum ni, even dalam biologi pun nak belajar. Macam mana kita terima maklumat. So first kita akan nampak dulu, 
by our sensory organs dia akan tengok dia akan tangkap apa yang kita nampak lepas tu dia proses kemudian dia akan keluar dah dalam bentuk uh, dalam bentuk efektor maksudnya efektor kita yang akan lakukan kerja apa semua tu lah okey so macam mana benda tu boleh di record kan ialah bergantung kepada cara awak menerima menerima ilmu tersebut yang mana cara awak menerima ilmu tersebut bergantung pada kapasiti diri awak dan juga awak punya personality diri yang mana akan dijelaskan dalam bentuk ini so for example kalau awak orang yang kalau awak orang yang mudah untuk terima sesuatu dalam bentuk hands on maksud cikgu hands on ialah awak kena katakanlah nak belajar tentang daun biologi kan awak nak belajar tentang daun tumbuhan awak kena macam tengok dulu struktur daun awak kena macam pegang rasa ah yang itu lebih memudahkan awak untuk awak ingat dan belajar kalau katakanlah awak bukan orang yang macam tu Contoh awak adalah orang auditory Awak orang auditory Tetapi awak guna teknik Macam yang tadi cikgu cakap tu Kena sentuh, kena pegang, kena tengok So dia tak workable untuk awak Ah, So dekat situ awak kena tahu Awak ni jenis orang yang macam mana By the end of this video Cikgu akan share satu file Yang mana cikgu akan share nantilah Masa hujung video Cikgu letak dekat ruangan komen Awak boleh assess awak punya jenis uh, Jenis uh, jenis pembelajaran yang sesuai dengan awak So let me just um, Cerita tentang memori tadi uh, Banyak sangat benda yang cikgu nak share dengan awak sebenarnya Sebab cikgu rasa semua orang berhak untuk berjaya Dan semua orang ada 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 uh, peni peluang untuk berjaya Cuma kena tahu teknik yang sesuai Alright so Macam mana kita punya otak boleh simpan Okay bermula dengan tadi cikgu cakap Kita ada stimulus kita nampak Uh, segala maklumat tu akan direkod dekat dalam kepala So dia direkod dekat dalam kepala Sama ada dia akan bertahan sekejap atau lama So kalau sekejap adalah dinamakan sebagai short term memory Short term memory ni dia hanya boleh last around um, Less than 30 seconds So for example kalau awak masuk kelas Cikgu cerita dekat awak Cerita, 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 cerita Awak pun macam dengar je Okay kalau orang yang di jenis auditory Then dia boleh tangkap tapi kalau orang tu dia bukan jenis auditory Mungkin within 30 seconds tu Dia jadi macam masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Aha, Masuk telinga kanan keluar telinga kiri Dia tak dapat nak simpan kat dalam ni Okay And Okay the trick is Bila awak katakanlah awak dah dapat uh, Awak dah dengar daripada cikgu tu Okay macam mana kita nak transmit Ataupun kita nak transfer Maklumat yang dalam short term memory tu Masuk dekat, dekat dalam long term memory Dekat situ teknik ni digunakan Okay, teknik yang mana bersesuaian dengan awak Agak sinilah Dia akan menjadikan awak punya uh, Ilmu tu akan bertahan dengan lebih lama Dekat dalam otak So, first kali cikgu nak terangkan tentang visual So, visual ni Okay, visual ni biasa kita cakap Kalau kita tengok Kalau kita tengok baru kita boleh senang nak hafal Cikgu ambil uh, Apa ni, cikgu apply teknik ni dalam subjek biologi eh. So, cikgu ajar biologi So, cikgu cerita dalam konteks biologi lah Okay, so visual ni dia bukannya terhad Okay, visual bukan sahaja terhad kepada awak tengok gambar, awak melukis Tak eh, selain daripada itu Okay, untuk visual ni Orang yang visual ni Okay Selain daripada ada ilustrasi Ilustrasi ataupun graf Graf ke apa-apalah yang dalam boleh um, antara cara yang awak boleh gunakan ialah dengan menggunakan okey gunakan uh, contoh macam pen berwarna pen berwarna pen berwarna contoh macam awak ada highlighter highlighter warna-warni kemudian awak ada satu buku dan awak highlight kan highlight kan supaya benda tu nampak lebih jelas kenapa kenapa kita guna highlighter sebab kita nak Nak menyerlahkan lagi ha, Nak serlahkan lagi Poin-poin penting yang kita jumpa Dekat dalam pembelajaran kita Ataupun dekat dalam kita punya pembacaan Okay So, kalau visual ha, Pen berwarna, ilustrasi Ataupun graf Ilustrasi adalah yang paling bagus sekali Untuk orang yang uh, Orang visual ni Contoh, kalau cikgu nak cerita tentang Biologi dia, dia sangat kompleks dari segi proses Tapi dia tak susah kalau awak tahu cara yang bersesuaian dengan awak Cara belajar yang bersesuaian So kalau macam cikgu contoh um, Cikgu percaya ramai sangat student yang ada masalah dengan Dia nak hafal struktur tulang uh, Kan ramai sangat yang minta kat cikgu Request kat cikgu nak nak suruh cikgu buat revision tentang tulang 
nak belajar tulang Ramai yang tanya cikgu Macam cara nak hafal So kalau cikgu Cara cikgu Sebab cikgu orang visual Cikgu tahu cikgu orang visual Dengan uh, ni Cikgu basically Cikgu lebih kepada visual Okay dan juga auditory uh, Cikgu lebih kepada dua ni So cikgu kena cerita kat orang Ataupun cikgu cerita kat dia sendiri Dengan cikgu lukis So kalau tulang tu Awak kena lukis Gambar tulang Okay awak kena lukis gambar tulang Lepas tu awak lukis cantik-cantik lah Kalau katakanlah tak cantik pun Awak buat dalam bentuk kartun pun boleh Asalkan awak nampak itu adalah tulang Ikut awak punya Awak punya macam mana Awak punya capability So contoh Awak lukis tulang kan Contoh macam uh, Mana cikgu nak lukis eh uh, Kat sini lah Okay so contoh tulang kan bentuk dia macam ni Macam ni macam ni macam ni Lepas tu dia melengkung macam ni kan Okay and then kita tahu yang bahagian atas ni Cervical And then tengah ni kita ada thoracic Lepas tu kita ada lumbar Betul? Kita ada cervical, thoracic, lumbar So kalau cikgu orang yang visual Macam ni cikgu nak hafal Cikgu tengok lah dia punya kedudukan ni So atas tu waktu cikgu lukis tu cikgu cakap dengan diri cikgu sendiri Haa waktu cikgu lukis cikgu cakap dengan diri cikgu sendiri So cikgu cakap ok ni waktu ni lukis ah, Yang ni cervical ada berapa ada lima Lepas tu yang tengah ni ok yang ini uh, thoracic Ok yang ini lumbar Ok selain daripada tu awak tahu juga Bila bercakap tentang tulang ni dia punya setiap satu struktur tulang tu awak kena tahu Contoh macam cervical ni dia ada bentuk macam macam ni kan dia ada bentuk macam ni Lepas tu dia ada bulat kat tengah ni ha, Macam tu lah lebih kurang kan Yang mana sentrum dia Sentrum untuk tulang tu dia berbeza ha, Untuk cervical lain, thoracic lain, lumbar lain So kalau macam cikgu Cara cikgu nak differentiate ialah Tengok kat mana hing yang paling cikgu nampak Macam boleh bezakan So kalau untuk cikgu Cara nak hafal tulang, bentuk tulang tu Cikgu tengok kepada saiz sentrum dia So untuk cervix Untuk cervix dia kecil sikit kalau thoracic dia medium size Untuk lumbar dia paling besar Haa macam tu And then cubalah imagine kan Okay logic lah sebab Kenapa sebab yang belah atas ni Bahagian belakang kita ni Okay Dia masih kecil lagi Bila masuk dekat tengah dia besar sikit Bila pergi dekat bawah Bahagian kita punya lumbar ni Okay dia menjadi semakin besar Kenapa sebab nak support the whole body Haa macam tu cara kita nak Ingat Dan Macam tu cara kita nak hafal benda yang Agak complicated Okay lepas visual kita ada auditory So auditory macam yang cikgu cakap tadi While cikgu melukis cikgu cakap dengan diri cikgu sendiri Okay kalau awak dah kenal pasti Awak adalah orang auditory Awak kena make sure yang awak kena ada peneman dengan awak Orang yang awak boleh nak cerita sama-sama Apa yang awak nak cerita tu Okay so basically awak boleh gunakan ahli keluarga Kalau sekarang duduk kat rumah kan Awak boleh ambil adik awak ke Ataupun mak ayah ke Ataupun kawan-kawan ke Ah uh, cikgu, dia orang semua tak nak dengar apa saya cakap. It's okay kalau awak tak ada orang yang nak dengar, nak dengar apa yang awak cakap tu, awak boleh je record balik apa yang awak cakap dekat dalam phone and awak dengar balik. Ah uh, so itu adalah salah satu cara macam mana orang auditory boleh gunakan boleh gunakan teknik belajar supaya orang boleh ingat sendiri. So not, not necessarily awak perlukan orang, awak ada phone kan. So record je dekat situ, cakap je, cakap. Lepas tu awak dengar balik. Bila awak dengar balik bila awak dengar balik, awak sediakan notes yang betul Kemudian awak tengok betul tak? Betul tak ni? Uh, betul tak? Check Betul tak poin-poin yang awak cakap tu? So kalau tak betul, awak tahulah oh kat sini tertinggal tadi Okay cakap balik uh, Spend, jangan spend masa yang terlalu lama setengah jam nak, nak buat benda tu je Tak, within 5 minutes ke 10 minutes dah cukup dah Yang penting quality bukan quantity Okay Alright, so yang, yang seterus ni kita ada kinestetik Kinestetik ni orang dia ialah orang yang uh, Kinestetik ni cara belajar untuk orang yang dia jenis hands on Macam cikgu cakap tadi Hands on tu macam mana? Dia lebih kurang macam visual tapi visual kena ingat Kalau orang kinestetik dia kena gunakan dia punya tangan ni Untuk dia pegang uh, Pegang contoh Ha, contoh kalau katakanlah cikgu macam mana saya nak pegang tulang saya cikgu Tulang kat dalam ni macam nak pegang ha, Bukan setakat awak pegang je Okey awak tahu kan untuk cara kita me, Apa ni untuk kita, cara kita extract notes Okey Ah, Action speaks louder than words gitu Eh betul Syami Okey so kinestetik ni Okey mungkin awak cakap cikgu susah lah Kalau macam kita nak pergi cari daun lah Nak kena pergi tengok tulang orang lah Okey bukan setakat tu sahaja Kalau katakanlah awak ada teks dekat sini Contoh dia tulis uh, Saya suka belajar Okey belajar biologi 
Contoh eh, saya suka belajar biologi. So, cara dia ialah awak ambil juga pen yang berwarna lain. Kemudian, awak bulatkan perkataan yang dia jadi keyword. So, bulatkan macam ni. Waktu awak bulatkan tu. Okay, waktu awak bulatkan tu. Okay, awak kena make sure tangan awak ni macam rasa tau. Orang kinestetik dengar eh. Awak kena make sure tangan awak tu rasa. Rasa yang awak tengah bulatkan tu Sebab orang untuk orang kinestetik ni Okay, cara untuk dia menghafal adalah dengan cara dia gunakan tangan dia So, tak semestinya awak pegang uh, Tak semestinya pegang Tapi masa awak baca notes, masa awak take notes uh, Time tu awak dah boleh gunakan dah Okay, so selain daripada awak bulatkan Contoh, kalau awak ada highlighter, tekan Okay, lagi apa lagi? Banyak lagi cara sebenarnya yang awak boleh gunakan Okay Tactile, <coughs> tactile ni dia lebih kurang macam kinestetik Tapi tactile ni dia adalah orang yang dia memang kena pergi ke sana So usually kalau student yang macam dia dalam aliran teknikal uh, Dia kalau contohlah uh, teknikal kan student teknikal ni Katakanlah dia macam nak membayangkan enjin motor contoh Dia kena pergi tengok sendiri enjin tu Dia kena rasa pegang dekat situ Uh, so biasanya kinestetik dengan tactile ni dia ber, dia sekali dia bergabung sekali. Okey untuk mendapatkan a um, maksimum punya maksimum punya uh, apa ni information gain. A uh, macam tu. Okey so cikgu uh, saya tahu dah saya tahu dah macam saya ni orang visual saya orang auditory kinestetik tactile tapi kadang-kadang tu macam saya rasa macam benda tu tak work untuk saya lah cikgu. Aha, sebab cikgu dah dengar ramai juga yang cakap macam tu Okay so macam mana kita nak make it work Macam mana kita nak make it work for ourselves So mungkin cikgu boleh ambil example untuk diri cikgu sendiri Okay so macam tadi kan cikgu tertarik dengan siapa punya um, Comment tadi action speaks louder than words So bila awak dah tahu awak kena apply And dia bukannya sekali apply terus dapat Ah, Dia kat sini awak kena train diri awak Awak dah tahu itu adalah awak punya potensi So dekat situ awak kena sharpen the skills Okay mantapkan lagi awak punya kemahiran tu Dengan cara Okay setiap kali belajar buat benda yang sama ah, Contoh awak dah tahu Contoh macam cikgu Cikgu dah tahu cikgu orang visual dan cikgu orang auditory So setiap kali cikgu belajar Cikgu akan melukis dan cikgu akan cakap dengan diri sendiri So probably first time it doesn't work like very well Tapi from time to time dia akan develop Dan akhirnya akan sebati dengan diri awak Dan awak akan, akan jadi lebih mudah untuk menghafal Okay Selain daripada VAKT ni sebenarnya Ada lagi banyak sangat sebenarnya teknik-teknik lain Kan tadi cikgu cerita tentang uh, Kita punya memory ni Ada short term memory dengan long term memory So macam mana kita nak jadikan short term tu jadi long term Okay kalau cikgu boleh illustrate dalam bentuk macam ni ya eh. Cik Padam ni sekejap Okay, okay contoh macam Oh uh. Dah buka dah Cikgu kadang-kadang keliru cara yang mana Sebab mengajar dekat depan ha, Ni ada whiteboard kan ha, Dia ajar A, B, C Okay so awak pun belajarlah A, B, C Hei garang ke cikgu Okay so awak belajarlah A, B, C So within 30 seconds kan cikgu cakap within 30 seconds Kalau maklumat tu mudah untuk awak hafal Dan tak ada masalah Tapi kalau benda tu adalah sesuatu yang kompleks ha, Less than 30 seconds dia akan hilang Okay Tu memang macam mana cara memori kita kita punya otak ni dia gain maklumat. Alright, so macam mana daripada short term pergi long term ni? Ah uh, inilah VAKT tu main peranan. Okay, so to make it effective, okay, to make it effective, remember. Okay, first semasa yang ini, semasa proses ini iaitu proses pembelajaran, dekat sini awak kena fahamkan konsep. Yes, macam cikgu cakap, dia tak akan bertahan lama dekat dalam kepala awak Within 30 seconds cikgu cakap kan Okay, so apa yang awak kena buat ialah Awak kena grab dia punya main konsep dia dulu Okay, so contoh kalau cikgu cerita tentang um, Form 5, cikgu cerita tentang tulang tadi So awak kena tahu basic konsep tulang tu apa adalah untuk kita bergerak And then macam mana kita bergerak adalah dengan cara muscle contraction uh, Muscle contraction dengan relaxation So kita ada flexor kita ada extensor. Oh cikgu saya dah pening dah. Ah tak apa, grab dulu maklumat tu. Ambil 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 ambil. So duduk semua. Semua masuk kat dalam otak. Okay By the time dah habis kelas. Okay by the time awak dah habis kelas, awak tahu benda tu dekat dalam awak punya short term memory. So awak kena kuatkan lagi memory tersebut dalam dengan menggunakan ni cara ni, VAKT ni. So it depends on you cara yang betul untuk awak gunakan. 
So kalau contoh macam cikgu cakap tadi visual so cikgu buat notes lah Cikgu lukis lepas tu cikgu cuba nak ingat balik And benda tu akan tersimpan dekat dalam kita punya long term memory So bila kita dia dah tersimpan dekat dalam long term memory Ada student akan tanya cikgu <laughs> saya rasa saya dah hafal dah tapi Tak tak keluar pula ha, tak keluar bila exam kita tak boleh nak ingat Bila mana kita ditanya dekat dalam kelas pun kita tak boleh nak ingat Why? Sebab dia ada lagi teknik lagi satu macam mana cara untuk kita retrieve balik maklumat yang kita dah simpan. So masalah student kebanyakannya dia orang dah hafal, dah memorize everything. Tapi dia mempunyai masalah dekat mana? Bila dia nak keluarkan balik maklumat tersebut. So untuk keluarkan balik maklumat tersebut pun ada banyak sangat teknik yang awak boleh gunakan. Uh, salah satu cara Okay, kat sini kan kita dah sampai kat sini So sekarang ni kalau cikgu boleh lukis dalam bentuk uh, Macam ni awak tengah jawab exam Okay, awak tengah jawab exam uh, Macam ni kan uh, Apa ni rambut awak uh, Ni awak tengah jawab exam macam ni uh, tu. Okay, macam ni kan Alright So ini adalah point di mana awak kena retrieve balik maklumat Okay, so cara nak retrieve ni ialah Dekat sini merupakan part di mana awak kena apply Pneumonics Pneumonics Salah satu cara lah Pneumonics Ada banyak lagi cara lain So Pneumonics ni dia dalam bentuk akronim ha, Dalam bentuk contoh awak ingat guna Awak gunakan macam lokasi Contoh macam untuk awak menghafal Masa kat sini awak hafal adalah dengan cara Dengan cara awak macam okay Page 27 dekat bahagian kanan ha, Dekat situ dia cerita tentang ha, Dia cerita tentang ha, Locomotion untuk cacing ha, Contoh cacing So awak pun macam Oh okay so cacing ha, Pick up point dekat situ so ini adalah kaedah pneumonic Yang mana yang ni cikgu akan jelaskan dengan lebih lanjut Masa cikgu punya IG lah petang nanti Sebab banyak First cikgu nak awak grab dulu konsep yang ini So daripada stimulus dia pergi short term Pada short term pergi long term So macam mana kita nak enhance kita punya memory Yang ini salah satunya VAKT Okay macam yang cikgu dah janjikan Cikgu cakap cikgu nak bagi awak handout Supaya awak boleh test sendiri diri awak Untuk awak kena pasti cara belajar yang paling sesuai dengan awak So tadi ada soalan tanya Cikgu kadang-kadang keliru cara yang mana Sebab macam semua ada So dekat sini awak kena bijak Menggunakan skills yang awak ada Dekat the right time and the right place For example kalau katakanlah awak orang visual Okay and then awak macam uh, eh, tak, Awak ada semua BAKT tu kan So katakanlah visual Okay visual tu dia sesuai untuk subjek Contoh macam subjek biologi uh, subjek uh, at maths pun boleh Okay kalau cikgu macam Kalau macam auditory saya orang auditory Tapi macam mana saya, saya You punya working tu Okay awak punya jalan kerja tu awak dah uh, Awak dah verify dengan cikgu awak So ini semua Okay ini semua yang cikgu cerita ni It based on awak punya effort Okay cikgu sebenarnya banyak sangat benda nak share Tapi Kita ada time constraint yang cikgu tak boleh nak share everything Tapi sebab petang ni cikgu ada IG live lagi So cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut dekat part sini ha, Dekat part sini yang mana macam mana kita nak retrieve Nak keluarkan balik ha, kita punya long term memory tu Supaya by the time kita nak jawab exam Kita tak terlupa Ataupun kita tak terstuck untuk ingat balik Okay So IG Live Cikgu insyaAllah pukul 2 nanti Dekat Instagram PTTI Online Harapnya dapat membantu awak Untuk ha, Untuk belajar dengan lebih berkesan Okay dan Mengeluarkan maklumat yang awak dah hafal Bertahun-tahun Bertahun-tahun Sejak daripada form 4 sampai form 5 Ni dah extend lagi ni ha, Nanti tahun 2021 baru nak keluar balik maklumat tu So Cikgu akan bagi tahu Untuk petang ni nanti Ha, cikgu harap apa yang cikgu share hari ni sedikit sebanyak dapat membantu awak And cikgu nak share uh, cikgu punya file yang cikgu cakap tu With that, uh, kalau ada soalan cikgu bagi dulu uh, ruang untuk awak tanya soalan Sebelum cikgu end the live video, okay? Sekejap, cikgu share dulu Okay, so make sure masa awak jawab uh, Masa awak jawab 
uh, question ni yang cikgu bagi kat awak ni Make sure awak jawab dengan uh, honest I mean like when you baca statement tu terus jawab uh, Supaya nanti di uh, mana score yang awak dapat tu Dia jadi valid uh, Dia jadi valid dan dia adalah true score Ataupun score yang betul untuk diri awak uh, Kalau awak macam mm, Macam fikir beberapa kali uh, Kat situ dah ada bias dah Which means mungkin score yang awak dapat tu Dia bukan melambangkan diri awak So make sure bila jawab terus uh, Bulatkan jawapan yang betul okay? Alright uh, huh. Okay So sampai di situ sahaja Cikgu harap cikgu dapat share sedikit sebanyak dengan awak Kita jumpa lagi nanti Petang nanti di IG Live PTTI Online PTTI Online okay? Untuk part 2 okay? Bye bye